霸道总裁式交车什么意思啊？我和我女朋友是在霸总文创会上认识的，所以我今天想给她一场霸总的交车仪式。剧组能不能帮帮忙？安排。尊敬的轩悦刘强总，我是你的管家小白，这位是你的女仆小熊。不行，啊、嗯，我不能有这么漂亮的女仆，玛丽丹丹会不高兴的。你们快快。老公，少奶奶好。这是他们给咱们准备的霸总交车仪式，就跟剧本杀一样。嗯，不，我还是不能嫁给你。我还以为他女朋友是个正常人。一个被窝是睡不出两种人来的。为什么？是我得了绝症。什么？马上通知我国外的私人医生过来，一分钟看不到人，你们全陪葬。我我也要买。这是英国的阿米诺斯医生和他的助理。哎，医生，<笑>医生能治好他吗？不是哥们儿，你这是画的呀！你，今天要是治不好他，我要你们都陪葬。开始手术，镊子，擦汗，太惊险了。我感觉好多了，谢谢你救我，强。走，带你看一下给你准备的生日礼物。终于他到招车这一步了，我都快受不了了。小白，去把礼物开过来。哎，来了，就是这个。五菱缤果 Plus， 强总，五菱向您申请量产，还有定价，一般五百多公里续航的纯电车要十二万加，那就九点八八万交给朋友。好嘞，哎，这真是五菱给他量产的呀。看他们这么开心，虽然过程比较折磨，咱们也算功德一件。小白，我和丹丹准备去环游世界，把这个车给我装上翅膀。我操！天花板，对呀，这个高和还飞飞，可是号称国产的兰博基尼。车呢？那剧本不是写的兰博基尼大牛吗？车没借到。你说你这个导演是怎么当的？你不是说你朋友有车吗？他出去一趟，回来才能拿车。那他去哪里了？什么是佛罗里达？你呢？他看手机。导演不是还要亮迈卡伦塞纳吗？用那个拍隐形是吧？都别生气。哎哎哎！哎，看这个衣服，看谁？哎呀，导演，你你你看这大众包的，你也是，你不是逗我玩吗？海哥，你跟他客气什么？骂他？对呀、啊，你更新了吗？骂车又借不到，你导演干啥吃的？哎，你个跑龙套的，画那么多干什么？跑龙套的怎么了？你看你给我写的角色，不是地上滚就地上爬，老子都不干了。这期不是给你写的是被海哥踹到小熊怀里吗？我准备好了，导演。没，小熊，没有。哎，行了，哎，现在车也没有了，还拍个屁啊！要不这样，我们整个五十万粉丝福利怎么样？去拍小熊的腿，给推车，给推车。别骂，别骂，别骂！这，这不也是大牛吗？你们就让我水一次行不行啊？求求你们，求求你们了！算了，来都来了，就用这个拍吧。这辆高合算是电车，但它的音响收录了十几种跑车的声浪。哦，天哪，西瓜，居然还有声浪啊！你快看试试。怎么不好使呢？我来看看，按这个不就好了吗？三二一，开始！哎，媳妇你真好。哑<笑>巴吗？呃<笑>呃，一、呃、步、呃、在上，七<笑>。哎哎哎哎！我的天，好可笑！不到你那去吧，不到你天去。<笑>二一开始，你不要想了。哎呀，不行，他们笑了。哎，媳妇，哎，冷静，哎，笑了，笑了。好，媳妇，你看这个车你觉得怎么样？我觉得这个车，根据消费者，<笑>这个不是欧拉好吗？喂<笑>，等一下，祝贺大哥，今年吉日，吉如风。老公到底是啥车啊？搞得这么神秘。哎呀，媳妇，你放心，这个车最适合你。是啊，这是专门给女生打造的车，就这个欧拉好猫。这车标看着也不像啥好猫啊。是这样的啊，为了强调保护女生的主题啊，外面的车标设计成凶狠猫头，但里面那只这是女人型猫。啊！还有个小细节，你你通电试试。专门为女生研发的带有开机音乐的车机。好，太他妈细节了！捞不住合同吗？好，走。等一下，嗯、我闺蜜买的也是欧拉好吗？我叫她过来看一看，总觉得这个车怪怪的。哎，媳妇，不用。好，再来一个不懂车女生，又合法。这个车好像不是欧拉好猫啊。海哥，赶紧。海哥，为啥我跟你说不像啊？哎呀，媳妇，来来来，我再给你一个惊喜。啥惊喜啊？看。
，我晚上还订了餐厅，一会儿开着你的新车，咱们一起去吃烛光晚餐。好，老公，我图好看不？好看，好看。好，赶紧给我们做合同，我马上要走。不是海哥带你吗？海哥呢？洪兄放心，我与他不同，定住兄台，不结非胜。小熊，刚、啊、刚你怎么才来呀、啊？小白，这个不是欧拉好猫吧？不及美女单身吗？不喜欢城市的男生。美女，这个车是捷豹 F Type 二点零 T 三。你走，我已经看到了，你去干什么？哎、啊，媳妇，今天是我们结婚三周年纪念日，那就回家打吧。不能忘记你，放你写的日记里。哎呀，媳妇不能卖呀！换车库也都落灰了，为啥不能卖？打断一下啊，我们也不是什么车都收到啊。这破三零比我岁数大，谁要啊？哎，走吧走吧。你什么态度呀？咋说也是我五万块钱买的呢。哎，那你那你五万块钱卖出去啊？哎，就你这样的，我卖也不卖给你。哎，对对对，走吧走吧。大哥，哎，白总，他们是客户，我就不是客户了。多长时间了？他们要卖这个车，情况比较复杂。啥破车啊？整那么复杂？这车你们打算卖多少钱啊？五万，找一分都不卖。五万，五万就五万。好，哎，不能卖呀，媳妇。为什么不能卖啊？你五万买，五万卖，你亏了呀。那我加两万。那那也不卖，我们整不改正，花了不能少钱呢。那我再加两万。好，老公，你也太会讲价了。你的老车也要卖掉了啦。老公，要不这台车咱不卖了？我加到十五万。哎行了，你心细就骗骗你老婆。你知道我准备这个车花了多少心血吗？那你告诉你老婆呀，这就是骗老婆的下场。老公，啊，怎么这么久啊？这个奔驰 C 还买不买了？嗯哦，你想怎么样？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你买了奔驰 C， 你的牛逼啥呀？奔驰，你还真想买十五万啊你？你怎么把奔驰 C 写进你家主谷里面？卖废铁去吧，吃去吧你！走媳妇，我卖也不卖给他。嗯，媳妇，我们就买奔驰，气死他。嗯。观众朋友们，大家好，欢迎回到老车拯救计划。上次小熊夫妇送过来这台老款的本田雅阁车，已经完全翻新好。小熊女士现在心情如何呀、啊？我还挺激动的，因为是我爸的车，然后有很多美好的回忆。呃，我相信他见了这台车之后一定会非常开心。那我们来看一下他现在的样子，准备好了吗？准备好了。啊！啊！真不知道该怎么感谢你啊！你们满意就好。那我们现在有请车主。啊！啊这不是我的车吗？切啦，太开心了吧！这是你女儿和你女婿给你准备的惊喜，都是我的好孩子呀！爸爸，上车吧。嗯，等一下，嗯，这根本就不是我们家车呀！哎，乖女儿，咱家车你怎么还不认识了呢？咱家是四座的车，这怎么变成两座的了？平常就是两座了呀，这你是你们自己家的，我们给还原了。对呀，你出生以后坐不下，爸特意给你加两座呀。那车灯呢？有没有车灯？我总不能忘。哎，在这儿。我们为了还原这辆车的所有细节，我们甚至邀请了本田的工程师。你这样做有点冒犯我们制作组了。你干嘛呀，媳妇？这是要上电视的。本田的工程师，真的假的？好，土豆你来取吧。土豆你天气。他说他为我们呕心沥血的修复这台车，反而被质疑，感到深深的遗憾。那那不好意思啊。没关系，哎，这段掐掉就好了。那我们继续交车吧。好，走吧，快上车。こんにちは。あなたは本当に本田のエンジニアですか？呃。哟西，哎呀，媳妇，这都是你爸让我弄的，他录像了，别打了。咋的？你还想打你妈呀？我就买了，你打我一个。喂，哎，媳妇，我就是开天辟地的始祖。哎呀，媳妇，我们就买了吧，我求求你了。开门也行，把你的 G T R 卖了，换这个。G T R 不能卖啊！你不想跟我开这回了？他们真的是落吗？那 G T R 卖了，不能卖呀！你快想个办法呀！嗯，你也别说销冠，是吗？真的呀？啊！一个人的成功与否取决于他的能量。你给老公买越贵的车，你老公的能量就越大，到时候你就是第一夫人，横空出世。听懂掌声。这是谁啊？新来的销售。但是我觉得这个车有点太贵。哎，越是困难的时候，越要学会做哈。做哈是一种智慧，听懂？掌声。啊！媳妇，买吧。你怎么抢我客户啊？什么叫抢你客户？不要以为你带我出来，你就可以胡说八道。江郎才尽了你。因为两句话，能让女生同意买吗？还是太年轻，这里面的水很深，你把握不住。业绩分你一半。做哈，做哈。
我们还表演上节目了。这是能量啊，媳妇，车越好，能量越大。哦，我懂了，我买这个，这个能量最大。嗯、你们不要买劳斯莱斯吧？这个车能量多大呀？好，你已经具有了成功思维，依夫人依不之遥，听懂掌声。哎，对了，媳妇，假办公司他需要钱周转，找我借钱，咱们先帮他，过段时间再买。行了，哎，媳妇，这个车咱们说话也说不起呀、啊。哦，钱不够呀，我有办法。爸，成功与否取决于身上的能量，听懂掌声。